భూమి కేవలం ఐదు వేలతో ఆరు వందల ఐదు గజాల భూమిలో ఆరు వందల ముప్పై స్క్వైర్ ఫీట్ సింప్లెక్స్ హౌస్ కేవలం ముప్పై ఆరు లక్షలు మాత్రమే హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ నాగరాజు బైర్శెట్టిని ప్రస్తుతం మనము నెల్లూరు పట్టణంలోని ఆనంవారి క్యాంపంలో ఉన్నాం ఆనం అంటే ఇంకా మీరు చెప్పచ్చు కదా ఈ ప్రాంతంలో రాజకీయంగా వారికి ఒక బ్రాండ్ అనమాట ఆనం అంటేనే ఒక బ్రాండ్ ఆనం పేరు వచ్చిన ప్రతిసారి రాజకీయంగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చర్చ జరుగుతుంటుంది అనమాట అంత గొప్ప కుటుంబం ఆనం కుటుంబం రాజకీయంగా మరొక విశేషం అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్న ఆనం వెంకటరమణారెడ్డి గారు నివాసం ఉంటున్న ఇల్లు ఇదే పెద్దవారు కట్టించిన చూడండి ఆన వెంకటరామనారెడ్డి అంటే ప్రతిరోజు టీవీల ముందుకు వచ్చి అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ఎలాంటి అనుబాంబులు వేస్తుంటారో మీరు చూస్తారు కదా ఆయన వాగ్దాటితో ఎలా మాట్లాడుతుంటారని తెలుసు ఆ ఆనం వెంకటరామనారెడ్డి ఉండేది ఇదే ఇంట్లోనే చూడండి ఇంటి చుట్టూ చూడండి మంచి పూల మొక్కలు ఎంత గ్రీనరీ ఉంది ఎంత మంచి వాతావరణం ఉంది ఓకే చాలా చక్కగా ఉంది కదా ఇది ఇల్లు ఇదంతా కూడా మొత్తం చుట్టూ చూడండి మొత్తం పూల మొక్కలే పూల మొక్కలు పండ్ల చెట్లు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ ఆనం వెంకటరమణారెడ్డి గారిని ఎప్పుడైనా మనం ప్రశాంతంగా చూసామా మీడియా ముందుకు వచ్చినాడు అంటే దడదడ రాడిచ్చేస్తుంటాడు ఆయన కానీ వాత ఇంటి వాతావరణం మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఆనం అంటే రాజకీయంగా ఒక బ్రాండ్ ఉన్న పేరే కాదు ఆనం కుటుంబంలో ఎవరికి తెలియదు ఒక అంశం ఉంది ఇదే ఇంట్లో అపురూపమైన అద్భుతమైన కళాఖండాల సృష్టికర్త కూడా ఒకరున్నారు అంటే అలాంటి వారు ఈ ఇంట్లో ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారనేది అతి కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు ఆమెనే ఇప్పుడు మనం పరిచయం చేయబోతున్నాము ఆమె ఎవరో కాదు మనము టీడీపీలో ఇప్పుడు ఫైర్ బ్రాండ్గా భావిస్తున్న ఆనం వెంకటరమణారెడ్డి గారి యొక్క తల్లి గారు ఆనం బత్సవశాల రెడ్డి గారి యొక్క సతీమణి ఏసీ సుబ్బారెడ్డి గారి కోడలు ప్రస్తుతం శైలజా రెడ్డి గారిని మనం కలబోతున్నాము ఒకసారి నన్ను ఫాలో కొని ఇంట్లోకి వెళ్దాము ఆమె చేతి నుంచి ఆమె కుంచె నుంచి జాలువారిన అద్భుతమైన కళాఖండాలను ఇప్పుడు మీకు నేను పరిచయం చేయబోతున్నాను చూడండి ఓకేనా రండి చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా ఆనం ఫ్యామిలీ అంటే అందరికి గుర్తుకొచ్చింది రాజకీయము రాజకీయాలు ఎప్పుడు ఒక బ్రాండ్ ఒక రాజకీయంగా ఇక ఇటీవల మీ కుమారుడు ఆనం వెంకటరామనారెడ్డి గారు అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పై ఎలా దూకుడుగా వస్తుంటారు తెలుసు ఆయన కెమెరా ముందుకు వచ్చారు అంటే చాలు ఎన్నో పంచులు ఉంటాయి చలక్తులు ఉంటాయి అందరు కూడా కానీ ఇక్కడికి వచ్చి నాకు తెలిసింది ఇంత చక్కటి కళాఖండాలు మీ చేతి నుంచి మీ కొంచ నుంచి ఇలా జాలువర ఇలా ఇలా చూడండి ఇక్కడంతా చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి కదండి ఏసీ సుబ్బారెడ్డి గారి కోడలు ఆనం బచ్చవచ్చలరెడ్డి గారి యొక్క సతీమ్ అని ఇప్పుడు ఫైర్ బ్రాండ్ గా ఉన్న ఆనం వెంకటరామారెడ్డి గారి తల్లి మీరు అమ్మా సంతోషం అమ్మా సంతోషం ఆనం శైలజా రెడ్డి గారు ఓకే ఇదేనండి ఎవరు వద్దండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమొద్దు ఆనం శైలజా రెడ్డి గారు ఒక అపురూపమైన అద్భుతమైన కళాఖండాలను అందరికి పరిచయం చేస్తున్న ఒక మంచి కళాకారిణిగానే మనం పరిచయం చేసుకుంటాము అమ్మా మీ వయసు ఎంత అమ్మా చిన్నదాన్ని ఓన్లీ ఎయిటీ త్రీ ఎనిమిది పదులు వయసు దాటాయి ఆ ఉత్సాహము ఆ ఇది ఆ తక్కడే మాత్రం చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఇంత మంచి కళాఖండాలు ఎప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నారు ఇవన్నీ మీరు అసలు నేను ఎలా అబ్బింది అసలు ఇది అది ఆటోమేటిక్ వచ్చిందండి ఆటోమేటిక్ అంతే ఆటోమేటిక్ వచ్చేసి అంటే ఏ వయసులో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏ చిత్రాన్ని నేను ఒక బాపు అప్పుడు యువ అని ఏదో వస్తుంది ఏందండి బుక్ 
బాపు వేసేదాన్ని మాట దాంట్లో బాపు బొమ్మ అఫ్కోర్స్ బాపు బొమ్మను చూశారు ఆయన ఏం కా వై వై కాంట్ ఐ డూ అని చెప్పేసి అనిపించింది నాకు ఎందుకు ఏం లేని అని అప్పుడు ఒకటి పెన్సిల్ స్కెచ్ చేసుకున్నా దాంతో కూడా కొంచెం స్పిరిచువల్ గురు తను విజయ హాస్పిటల్ లో షీజ్ డాక్టర్ షీజ్ వర్కింగ్ అప్పుడు పని చేస్తుంది అనమాట విజయ హాస్పిటల్ లో మెడ్రాస్ ఈ అందాల బొమ్మ ఎవరమ్మా తెలియదండి నో 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 ఊహలు కాదు పిక్చర్ చూసేసాను పిక్చర్ ఎక్కడ చూసారు ఏదో బుక్ లో చూసానండి సమ్ బుక్ బుక్ లో చూసి రీసెంట్ గా వేసా ఒక ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ వేసారు ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ ఆయన శిష్యురాలండి ఓకే మీ గురువు గారు శిష్యురాలు ఆమె కూడా శిష్య కస్తూరి అని కళాఖండాలు ఈ ఇంట్లో చాలా దాగి ఉన్నాయి అని విన్నానమ్మా ఎక్కడ విక్షిప్తమై ఉన్నాయి అవి ఎక్కడ డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితము కట్టిన ఇల్లు ఇది ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి అసలు అది ఇది రీసెంట్ కేసు ఆ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక చిత్రం ఇక్కడ చాలా అందంగా మిస్ట్ లో ఉందన్నమాట అది ఓకే ఓకే ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు అయితే మీరు బయట అంతా చూసారు కదా గార్డెన్ కాంపౌండ్ అంతా కూడా ఇది ఒక హాల్ ఇది చాలా చక్కగా ఉంది మరి ఇది అమ్మా బెడ్రూమ్ అండి ఓకే అదొక బెడ్రూమ్ అది లోపల ఒక్కసారి అండి మళ్ళీ టైల్స్ అన్ని కొత్తగా వేసేటున్నారు అప్పట్లో లేవు కాబట్టి అమ్మా అయ్యి అంత ఇది డైనింగ్ హాల్ ఇది చాలా చక్కగా చాలా విశాలంగా ఉన్నాయి అన్ని కూడా అప్పుడు కట్టడం కదండి మా డిజైన్ కూడా మా వేసారండి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో చాలా కొత్తగా ఉండింది అనమాట అటాచ్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్స్ విత్ అటాచ్ అందరూ అట్టాయిపించారు ఇంట్లో బాత్రూమ్స్ ఏంటని ఇంట్లో బాత్రూమ్స్ ఏంటి అదే ఇప్పుడు అదే ఇట్ ఈస్ మస్ట్ అయిపోయింది కదా ఇది కిచెన్ చాలా పెద్దగా ఉంది అప్పట్లోనే ఇంత పెద్ద కిచెన్ ఎంత ప్లాన్ మీద కట్టారు అప్పట్లోనే చాలా పెద్దగా ఉంది కిచెన్ వీళ్ళందరూ మా పిల్లలు అండి రమణ పిల్లలు తనోజ్ పిల్లలు ఇద్దరు రమణ పిల్లలు వాళ్ళు ఇప్పుడు నిరసన చేస్తారు ఒకడు అమెరికాలో ఉంటాడు అక్కడే ఉంటాడు కదా తల్లి ఎప్పుడు ఆశ్చర్యుడు అధికార పక్షం మీద వాళ్ళ మీద ఇలా బాంబులు తీసి తీసేస్తాంటాడు ఎలా అద్భుతం ఏం లేదు లేండి కానీ వర్షానికి అన్ని పోయినాయండి ఫ్లవర్స్ చాలా ఫ్లవర్స్ ఉండేది అన్ని పోయినాయి అన్ని పోయినాయి గుళ్ళు గోపురాలకు నేను ఎక్కడికి పోను భగవంతుడు నా హృదయంలో ఉండాడు నాలో ఉండాడు అంతే మనకి వీలైనంత ఒకరికి సహాయం చేయటం నాకు తెలిసింది అది ఒక్కటేనండి గ్రానైటు టైల్స్ వేస్తున్నారు కదా స్టెప్స్కి అప్పుడు ఎంత కూడా సిమెంట్ వేయి అంతా కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి ఎక్కడానికి కూడా చాలా వీలుగా ఉంది పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ ఇప్పుడు అంతా కూడా చాలా చిన్న స్టెప్స్ వస్తున్నాయి ఎక్కడానికి మోకాల నొప్పులు వస్తాయి అందరికీ కూడా ఇక్కడ కూడా అంత ఫ్లోరింగ్ అంతా కూడా సిమెంట్తో ఇప్పటికీ ఏం చెక్కు చదరలేదు ఇదంతా
ఇది ఒక బెడ్రూము ఓకే ఇది ఒక హాలు ఇది ఇదొక సిట్ అవుట్ ఇదొక చాలా చక్కగా ఉంది వ్యూ వ్యూ అంతా కూడా ఒక్కసారి అక్కడ పెద్ద మన బాల్కనీ ఉంది అక్కడ వ్యూ చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి ఇన్ని అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఊరికి నెల్లూరులో ఇంత పెద్ద కాంపౌండు చుట్టూ ప్రహరి పూల చెట్లు పండ్ల చెట్లు పూల మొక్కలు ఉన్నాయి పండ్ల చెట్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి చాలా చక్కగా ఉంది ఓకే చూశారు కదా ఆనం వారి యొక్క ఇల్లు అంటే ఆనం భక్తవశాల రెడ్డి గారు అంటే అది ఇల్లు ఇది ఆ వారి హయాంలో కట్టించినది ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం వాళ్ళ కుమారుడు ఆనం వెంకటరమణారెడ్డి గారు ఇదే ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు తన తల్లి ఆనం శైలజారెడ్డి గారితో కలిసి తన కుటుంబం అంతా కలిసి ఇక్కడే ఉంటున్నారు ఓకే ఒకసారి అన్నీ చూశారు కదా ఎంత అద్భుతమైన కళాఖండాలు ఆమె చేతి నుంచి జాలి వారాయి ఆమె కొంచెం నుంచి జాలి వారాయి చూశారు కదా ఇది అంటే ఆనం అంటే రాజకీయంగే కాదు కళాఖండాలను కూడా సృష్టించగలరు అని తెలియజేస్తుందనమాట థ్యాంక్ యూ అందు మీరు అందరు కూడా చూసి ఆనందించండి రాజకీయంగానే విని ఉంటారు కదా అపురూపమైన కళాఖండాలను కూడా సృష్టించగల యొక్క వ్యక్తులు ఇంట్లో ఉన్నారు అనేది కూడా మనం గమనించాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ